Друзья, всем огромнейший привет! Сегодня будем готовить привычный для нас салат, но только подача будет необычная. Обязательно приготовьте и вы. Я беру одну репчатую луковицу весом на 70 грамм. Луковицу я разрезаю пополам, половинку нарезаю вдоль и поперек, чтобы получился такой мелкий кубик. Можно брать красный сладкий лук. У меня обычный такой белый. Какой есть, тот лук и берите. Подготовленный лук я убираю в отдельную емкость. Наливаю одну столовую ложку растительного масла без запаха. У меня масло подсолнечное. Все перемешиваю и пока лук убираю в сторону. Можно брать сразу филе сельди в масло, тогда и масло можно добавить в этот лук. У меня была обычная сельдь, я ее почистила, убрала кожу, внутренние косточки. Большой хребет и мелкие кости убираем все внутренности. Я брала такую жирную рыбку. У меня одна сельдь, она весом на 250 грамм. Филе сельди я нарезаю вдоль. Если во время нарезки где-то попадаются косточки, тогда все эти кости убираем. Филе сельди буду нарезать кубиком где-то в пол сантиметра. Нарезала вдоль, а теперь поперек. Подготовленную рыбу добавляю к луку и маслу. И все хорошенечко перемешиваю. Пока буду заниматься оставшимися овощами, сельдь, лук и масло пусть стоит и маринуется. Все овощи, которые будут использоваться в салате, я их сразу же отварила до полной готовности. Время варки у них разное и в соленой воде. Свеклу нужно выбирать, чтобы она такая была яркая. Темно-бордовая. У меня одна свекла, весом она на 370 грамм, можно брать чуть больше. Со свеклы срезала кожу и далее натираю на вот такой мелкой сырной терке. У меня свекла попалась такая яркая, поэтому салат будет яркий, красивый. Свеклу я натерла на терке, видите, она такая влажная, очень много сока, влаги, и теперь максимально нужно будет все это отжать. Отжимать я буду ее руками, только не отжимаем, чтобы она стала сухой, она должна остаться слегка влажной. Далее беру пищевую пленку, кто-то все это сворачивает в фольге пищевой. У меня пойдет два куска пищевой пленки. Два куска пищевой пленки я кладу в нахлест, один на другой. Вот так я отжала свеклу, в ней еще осталась влага. Чтобы не оставить совсем свеклу сухой, не переборщить с выдавливанием сока, оставьте немножко сока в тарелке, его можно в любой момент потом добавить. Уже на выложенную на пленку свеклу. Свеклу я распределяю на пленке таким прямоугольником, равномерным, без просветов, так, чтобы свекла лежала ровно. Очень легко это делается при помощи силиконовой лопатки. Распределила, выровняла, все готово. Отваренной моркови до полной готовности у меня две штуки по весу на 200 грамм. Весь список продуктов будет написан под видео. Вдруг кто-то ни разу не варил овощи в мундире для салата, тогда отвариваем овощи, обязательно сливаем всю воду и даем остыть овощам до комнатной температуры и потом начинаем готовить. А ту воду, в которой варим овощи, обязательно подсаливаем. У меня где-то ушла одна столовая ложка на подсолку овощей и потом на то, чтобы присолить салат. Со всех овощей обязательно снимаем кожу и точно так же я натираю на мелкой терке картофель, его 200 грамм. Я всегда подробно рассказываю, как готовлю, потому что меня смотрят не только опытные хозяйки, но и начинающие. И я думаю, что каждый найдет для себя полезную информацию. У меня картофель и белый, и желтый. Хоть овощи и варились в подсоленной воде, я обязательно присаливаю слои. Вообще соль всегда добавляйте по своему вкусу. Следующим слоем я выкладываю картофель. Со всех сторон я оставляю свободный от картофеля край где-то на 1 см, чтобы потом все было аккуратно и красиво. Картофель распределяем аккуратно, не придавливая его, чтобы не продавить свекольный слой. Картофельный слой обязательно тоже подсаливаю. Заранее отварила 3 куриных яйца в крутую и теперь отделяю белки от желтков. Яйца варим до 10 минут, чтобы желток не стал синюшный. Белки сейчас буду натирать на сырной мелкой терке, а желтки пока уберу в сторону. Теперь натираю белки. Вот такая стружка получается. Берем майонез. Его нужно тоже наносить аккуратно, чтобы не продавить теперь уже несколько слоев. Если вы это будете распределять ложкой, я прямо из пакета. Делаем такую сеточку. Всего майонеза уйдет 4-5 столовых ложек у меня. Майонез так же, как и соль, добавляйте по своему вкусу. Сверху я выкладываю подготовленную морковь. Морковь я тоже сильно не придавливаю, просто аккуратно все распределяю вилкой. Морковный слой присаливаю. И сверху яичный белок. Яичный слой я не присаливаю, потому что следом идет рыба, она достаточно соленая. Выкладываю и распределяю сверху рыбу, лук и масло. Обратите внимание, что я отступила от свекольного слоя с каждой стороны все слои. 
Теперь дело за малым. Просто аккуратно теперь все сворачиваем. Таким рулетом ничего тоже не прижимаем, чтобы никакие слои здесь не потекли, не развалились. При помощи пищевой пленки это делается очень легко. Рулет этот отлично держит форму, не нужен никакой желатин. Вот и все готово. Просто теперь подравниваем все края. Рулет теперь лучше всего положить швом вниз. Я его переложу на доску и уберу в холодильник где-то на час. Пусть рулет постоит в холодильнике, пропитается, промаринуется, будет очень вкусный. Прошел ровно час, теперь снимаю пищевую пленку с рулета очень аккуратно. Подставляю сразу же блюдо, на котором все это будет подаваться, к столу. И легким движением руки рулет на блюде. Сверху я добавляю майонез, но майонез добавляем обычно перед подачей на стол, потому что он очень быстро становится розовый. Салат уже хорошо постоял в холодильнике, пропитался, поэтому сразу же добавляем майонез, украшаем, подаем к столу. В любой салат майонез можно добавить порционно, кто-то любит, когда майонеза много, кто-то поменьше, это дело вкуса. Не забываем про желтки, мы их откладывали в сторону, три желтка натертых на мелкой сырной терке. Сверху выкладываю такой дорожкой. Можно было один желток вместе натереть с белком и добавить внутрь салата, а два желтка выложить сверху, либо один. Все зависит от вашего желания, от вашей фантазии. Украсить можно любым способом. Я салат сельс под шубой очень люблю. Такая подача мне очень нравится, она такая праздничная. Обязательно приготовьте и вы. Этот рулет нормально, хорошо держит форму, ничего не разваливается, без всякого желатина. Вот так он смотрится в разрезе, кому если чего-то не хватает, соль, майонез можно добавить уже во время еды. Салат такой овощной, вкусный, все этот салат готовили и не один раз. Если вам понравилась такая подача салата сельдь под шубой в форме рулета, поставьте пожалуйста лайк, а ссылкой на это видео поделитесь с другими хозяюшками. Я буду за это вам очень благодарна. Подписывайтесь на наши странички в соцсетях, все ссылки будут под видео. Заходите, будем дружить с вами и там. А как готовите сельдь под шубой вы? Напишите, пожалуйста, в комментариях, будет очень интересно прочитать. Всем до встречи в комментариях, в новых видео, всем удачи, пока-пока.